ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಿಎಸ್ಐ ಲೋಂಬಾರ್ಡ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಉಪಶಮನ ಆರೈಕಾ ದಿನವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾಸಲ್ಯ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಶಾಮಕ ಆರೈಕೆಯು ರೋಗಿ ಓರ್ವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಶೇಕಡ ಜನರಿಗೆ ಈ ಆರೈಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುವರ್ಣ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಲಕರಾದ ಮಧುಸೂದನ್ ಹೇರೂರು ಡಾ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ನ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಬಳಿಕ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಮದ ತೆರೆಸರ್ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡುವ ಸೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎಂದಿದ್ದರು ಅಂತೆಯೇ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಕೈಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮುಗಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಡುಪಿ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಜೈಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಪಶಮನ ಆರೈಕೆ ಘಟಕದ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಿಲ್ಟನ್ ಒಲಿವೆರಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಾದ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೆನಪಿಂದ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ತಿಂತಾರೆ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಂತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಂದ ತಿನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮಾತ್ರೆ ಸಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ನೆನಪಿಂದ ಕೊಡಿ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತೇನೆ ನಾವು ನಾನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಿಂತೇನೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ತಿಂತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತಿಂತೀರಾ ನೀನು ಹೋಗು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ತಿಂತೇನೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲ ಮರಿಬೇಡಿ surrounded by and collaborations with giants and lions it's really an honor to be among such giants and lions and we are just mere mortals trying to do our best for some of the ill and sick people here in udupi today as you all know is world hospice and palliative care day the theme for today is compassionate communities together for palliative care now on this day is a day celebrated throughout the world in honor of the development of palliative care and hospices now palliative care was first started by dr Cic- cecily saunders in 1960 in london in the uk the first hospice was called st christopher's hospice cecilia saunders first trained as a nurse then became a social worker and finally at the age of 33 she joined st thomas's medical school in london to become a doctor and she founded the hospice movement following the death of her own father due to cancer and her close friends and mentor a polish person in london because she saw through her own eyes the pain and difficulties and discomfort that those patients suffered at the end of their lives in india the first hospice or palliative care unit was started in the year 1986 by professor de souza and it was called shanti avedan sadhan in mumbai since then it has grown into many units 
the first question people ask is what is the difference between hospice and palliative care unit the two words are used interchangeably but there are slight differences between an hospice and the palliative care unit hospice movement started in the uk and the palliative care in the rest of the world however the small difference is hospice care looks after end of life care only whereas palliative care will start at earlier stages than the hospice care but for all practical purposes we should be looking at palliative care and hospice care hospice care together but do we need and what is it needed for the fact is in india and across the world we are we are seeing an increasing population of elderly people very soon we'll have crews 15% of our population will be elderly people now what happens when you are old and when you are elderly two things one is you get suffered suffering from chronic illnesses and secondly the biggest problem they have is loneliness because there is not many people to look after them now palliative care looks after those people who have incurable family bandaga baala ondu hale mane type alla ittilli matte avaru helidru illi ondu garden chanda madu madbeku hage old age navarigella thumba help aagbeku anta visheshavada ondu gida maragalannu kuda illi nadbeku anta helkondu hage illiya ondu vatanavadalli sangarisapattanta jeena tuppavannu kuda namma hiriyarige kodbeku anvanta aashaya kuda itti ee reetinda navu aagumenda avaru helidru aagumenda kelavu ondu gidagalannu tandu natidire ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಸೇವೆಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆಗಿಂತ ಸೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ನೀಡ್ತೀರಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ನೀಡ್ತೀರಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೇ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಕೈಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈ ಮುಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೊಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮಾಡುವವನು ಮಾಡಿಸುವವನು ಅನುಮೋದಿಸುವವನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವವನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಬಲಂತೆ ಸಮ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಸಿಗ್ತದಂತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಶೀಲ್ ಜತ್ತನ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಇದರ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಿನವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಲಕ್ಕಿಯಷ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕುವವರೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂಥವರ ಸೇವೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಸೇವೆ ನೀಡುವವರದ್ದೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ನಾವು ಕೂಡ ನಾಳೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹಿರಿಯರಾಗ್ತೇವೆ ಆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಈ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕರುಣಾಲಯ ಇರ್ಬೋದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರ್ಬ